stali sa populárnymi v období internetovej horúčky na prelome milénií a svoju renezanciu zažívajú aj dnes. Reč je o startupoch. Existuje o nich veľa mýtov, mnohí však stále nevedia, aký je rozdiel medzi ním a začínajúcou firmou, čo všetko má vplyv na úspech startupu a koľko trvá, kým úspeje. Čím je špecifická slovenská startupová scéna a čo robiť, keď máte nápad, ktorý má potenciál prekročiť hranice Slovenska? Odpovediami moji hostia tými sú Michála Královičová a Filip Ort zo spoločnosti Wanderer Capital. Prajem vám pekný večer, vítajte v štúdiu teatri. Dobre, Som rada, že ste prišli, pretože tému, ktorú dnes budeme rozoberať, je veľmi zaujímavá. Budeme hovoriť o startupoch, ale kým začneme, tak naozaj, tak by som sa vás rada opýtala, že čo to ten startup presne je, pretože mnohým, napriek tomu, že poznajú tento pojem, stále nie je jasné, aký je rozdiel medzi začínajúcim podnikaním, začínajúcou firmou a startupom. Michála. Mhm, čiže startup je vlastne o, začínajúci podnik, ale ktorý má nejakú inovatívnu myšlienku. Čiže nie je to tak, že každý začínajúci podnik je startupom, ale skôr niektoré zo začínajúcich firiem sú vlastne startupmi a musia mať nejaký biznis model alebo riešiť nejakú špeciálnu potrebu klientov, zákazníkov, ktorá ešte poriešená nebola a byť niečím vynimočný. A čiže musí to byť niečo inovatívne, ale musí to mať aj potenciál prekročiť to hranice našej krajiny, pokiaľ ten startup vznikne na Slovensku? To je diskutabilné, ale väčšina venture capital fondov sa sústredí priamo na vlastne startupy, ktoré majú potenciál prekročiť hranice. Ja by som sa rada opýtala aj to, že ako ste sa vôbec dostali k tejto oblasti, že chcete pomáhať začínajúcim podnikateľom alebo niekomu, kto má nejakú skvelú myšlienku, aby ju vlastne pretavil do tej nejakej reálnej podoby. Že prečo vôbec takáto oblasť? Ja momentálne študujem v Silicon Valley a teda zúčastňujem sa rôznych súťaží práve vo venture capital oblasti. A samozrejme sa socializujem, angažujem sa v rôznych tých skupinách, kde startupisti, ale aj venture capital ľudia sú. A mimo toho tie súťaže, samozrejme na neformálnej úrovni dá sa povedať, že reprezentujem krajinu. Ale čo je dôležité je, poznamenať, že ten venture capital to je nejaká taká špecifická oblasť a teda vždycky musí ten človek ísť cez nejaké takéto formy, či už uh-huh. sa bavíme o súťažiach, prípadne aj konkrétne štúdium, ktoré je zamerané na venture capital. Čiže v podstate uh, dá sa povedať, že rád toto používame aj práve na globalizáciu, ako ste spomenuli tých slovenských startupov. A pravdou je, že naozaj Silicon Valley, ktoré ste spomenuli, to je presne to miesto, kde na preleme milény zaznamenali startupy obrovský úspech, ale vy, Michála, sa orientujete na iný trh, na ten azijský. Tak prečo vy ste sa rozhodli pomáhať startupistom? No, ja riadím podnik zahraničného obchodu Infinity Standard, zameraný na obchodovanie s Čínou a Áziou. A využívam t- kontakty, ktoré mám dlhodobo v Ázii, už momentálne vlastne na podporu startupov. Či už, ide na ich globali- či už ide o ich globalizáciu, čiže o ich prienik na čínsky alebo iné trhy Ázii, alebo vlastne za účelom outsourcingu, čiže keď už je pre nich slovenský trh príliš malý, tak sa výroba dá realizovať tam. Ale taktiež im vieme pomôcť v obstarávaní komponentov a materiálových vstupov alebo už vlastne v efektívnejšej výrobe priamo v Ázii. Ale vy pomáhate startupistom najmä v tej počiatočnej fáze vzniku. Čo to znamená? Lebo ľudia si asi nevedia predstaviť, že to má nejaké štádia a dôležitá je asi tá prvá, alebo je dokonca najdôležitejšia? Určite áno. Ono, veľa tých fondov alebo tých rôznych firiem, ktoré sa zameriavajú na toto, sa nešpecializujú, lebo dá sa povedať, že je to aj najťažšie, uh-huh. uh, naj, najťažší ten stage, keď tak nazvem. Uh, väčšinou tie startupy ešte negenerujú, dá sa povedať, skoro všetky negenerujú nejaké uh, financie. Uh, veľ, veľakrát majú možno prototyp, koncept, prípadne už nejaký fungujúci koncept. Ale dovolím si povedať, že je to také najťažšie štádium, kde človek nevie ešte, že či vôbec ten startup prežije do nejakého buď časového úseku, alebo aj možno do toho ďalšieho kola financovania. Áno, tie, tie prvé kroky bývajú často aj, aj najťažšie. Ale startup je projekt, o ktorom odborníci mnohí hovoria, že to je vlastne niečo, čo je predurčené na úspech. Ale v tých startupov vzniká milióny počas roka na celom svete a podľa údajov prežije len okolo 3000, čo je pomerne málo z tých miliónov, ktoré vzniknú. Vy viete posúdiť, keď k vám niekto príde s nejakou myšlienkou, že, že toto je niečo, čo má šancu a potenciál byť úspešné? Cítite to nejakým spôsobom? 
Keď sa rozhodujeme o tom, do ktorého startupu investujeme, vždycky posudzujeme veci na základe reálnych biznis plánov. Čiže nerozhodujeme sa pocitovo, potrebujeme, aby ten startup mal identifikovaný trh, identifikovaný z ich zákazníkov, tiež urobenú analýzu konkurencie a potrebujeme aspoň nejaký trojročný plán príjmov, výdavkov, očakávanej ziskovosti, musia mať biznis model a musia reálne riešiť nejakú potrebu toho trhu, ktorý idú obsluhovať. Mm-hmm. Čiže nie je to tak, že niekto má len nejakú myšlienku a o vás počuje, že pomáhate týmto rozbiehajúcim startupom, príde takýto mám nápad a vy ho nasmerujete. Musí už proste niečo aj priniesť na papieri, niečo musí mať vlastne hotové. Jednoznačne. Tam, tam ako to spomínate, veľakrát sa potýkam aj s tým, že e, sú tam rôzne kamene úrazu, e, kedy ten startup e, nemá dostatočne, aj keď sa nachádza v počiatočnom štádiu, musí už mať, e, ako pani Kravičová spomenula, e, nejaké materiály, ktoré podporujú to, že si urobili dostatočný uh, kvázi due diligence, čo znamená, že majú nejaký rešerš ohľadom trhu, uh, či už je to produkt alebo servis. Uh, takisto musia mať uh, nejakým spôsobom overené, či tam uh, je ten vôbec trh. Uh-huh. Uh, a mimo toho mať aj nejaký finančný model, plán, uh, jednoducho normálny bo- business model fungujúci a nevymyslený len tak s nejakou, s nejakou uh, reálnou uh, funkcionálnosťou do budúcna. A v čom vidíte najväčší potenciál, respektíve ktorým nejakým sektorom sa venujete? Keď to tak zošeobecníme, tak disruptive, to znamená, že sektory, ktoré sa transformujú z tradičného na nejaký moderný, čiže napríklad v rámci financ- finančníctva fintech, v rámci medicíny medtech, SAS. Toto sú také samozrejme hlavné oblasti, ktoré majú aj potenciál v zahraničí, kde vieme pomôcť tým startupom expandovať, ale nie sme samozrejme vyslovene iba mm-hmm. fokusované na tieto tri. S tými máme skúsenosti, samozrejme nám sa hlavne jedná o to, že chceme pomôcť startupom, ktoré sú v tých počiatočných štádiách, kde potrebujú najväčšiu pomoc, ktoré konec koncov aj transformujú tú krajinu ako napríklad Slovensko, aby sa ďalej postupovalo naďalej ako vzdialenostná ekonomika. Áno, vy, vy v podstate pomáhate teda tým startupistom, aby sa rozbehli. Vy im nejakým spôsobom aj ponúknete kapitál, ktorý na to samozrejme potrebujú. Sú potrební určite aj investori a vy pracujete teda, ako sme už spomenuli, azijský trh a vlastne Silicon Valley, čiže Spojené štáty. Ale to sú dva úplne iné trhy, minimálne mentalitou ľudí, ktorí tam žijú alebo podnikajú. Tak keby sme to mali nejakým spôsobom porovnať, tú Áziu a tie Spojené štáty, sú tam nejaké rozdiely možno pri rokovaní s tými ľuďmi? Skúste. Americký a čínsky alebo azijský startupový trh sa veľmi líšia. Startupy ako také, ako pojem a venture capital sú v Ázii relatívne novým pojmom, pretože som sa všetko začalo otvárať až v 80 rokoch a reálne startupy začali vznikať až na prelome tohto tisícročia. Čiže je tam obrovská konkurencia a dosť sa navzájom kopírujú. Uh-huh. Veľa startupov, ktoré v Ázii existujú, sú vlastne kopia amerických startupov, ale samozrejme už prichádzajú aj s inovatívnymi myšlienkami a je tam obrovská konkurencia. A je to niekde jednoduchšie? No. Alebo teda, kde je to jednoduchšie? V Ázii alebo v Amerike? Či to je jedno? V Ázii je jednoduchšie získať kapitál, pretože je tam veľmi veľa bohatých investorov, ktorí sú ochotní financovať v podstate čokoľvek, kde vidia akúkoľvek možnosť zarobiť. A myslím, že už na tom americkom trhu tak Silicon Valley majú tie investory viac skúseností a rozhodujú sa na základe štandardných modelov, čiže sú prísnejší, čo sa týka tých investícií. Mm-hmm. A čo naša slovenská startupová scéna? Máme vôbec nejakú? A hej, čím je špecifická? Povedali sme, že áno, je. Do nedávna myslíme si, že bola podcenená. Samozrejme v posledných rokoch, či už všeobecne celosvetovo, keďže startupy začali byť takým populárnym pojmom, aj na Slovensku sa začala táto, ak to tak nazvem, komunita rozrastať. Ale um, máme, máme viaceré výhody, ktoré, ktoré práve na tejto scéne môžu pomôcť. Jednak môžeme sa baviť o tom, že máme šikovných mladých ľudí, ktorí majú jazykové schopnosti uh, na vysokej úrovni. Uh, zároveň možno taký menej relevantný faktor je geografia. Uh, v aktuálnej situácii možno až nie je tak relevantné, ale takisto to pomáha nám do expanzie do zahraničia, či už v rámci Európskej únie. Uh, takisto máme rozrastujúcu sa infraštruktúru. Uh, v posledných rokoch vidíme veľký nárast uh, rôznych inkubátorov, uh-huh. akcelerátorov, či už coworking priestorov, ale aj finančné podpory napríklad z EÚ, ale aj priamo od Slovenska. 
A mimo toho, ale samozrejme je tam stále priestor na zlepšenie. A tá legislatíva by mohla byť jednoduchšia ako u našich zahraničných, respektive susedných krajín, ako to vidíme v Maďarsku, čo sa týka daní v Česku, ako je napríklad z hľadiska jednoduchosti založenia spoločnosti. A potom môžeme si brať aj príklad z Baltiku, ako je napríklad Estonsko, ktoré je plne digitalizované. Uh-huh. Ale ako ste aj vyspomínali, aj, aj my to považujeme, tak zo zahraničia vidíme ten potenciál aj napríklad zo Silicon Valley alebo zo Singapuru, ktoré sú také, dá sa nazvať, meky startupov a, a ten, 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 tú komunitu oni tvoria tak, že tie startupy majú záujem tam vznikať také veľké miery. Vy hovoríte, že máme veľa šikovných ľudí na Slovensku, ktoré, ktorí aj nápady majú. Vieme povedať možno aj nejaké príklady nejakých úspešných startupov, na čo môžeme byť hrdí na Slovensku? Tak na Slovensku máme firmy, ktoré prerazili aj v Amerike. Či už sú to vlastne softwarové firmy alebo herný priemysel, tak tiež sa nám rozvíja zdravotnícka technológia. Takže myslím, že sa to vyvíja pozitívne a tým ľuďom len treba dať tú perspektívu a umožniť im rozvinúť sa ďalej. Ono možno, pardon, ten paradox ešte k tomuto je, že veľakrát tieto spoločnosti, ktoré vidíme zahraničí, veľakrát ani my sami ako Slováci nevieme, že sú slovenské. Uh-huh, to je zistíme to až neskôr, ale, ale zrazu ich vidíme a povieme si, a ah, wow, to je slovenská firma. Takže, takže možno aj z toho hľadiska veľakrát ľudia to nevidujú. Ale... Čiže pri tých startupoch ako by sa stierali hranice jednotlivých krajín, že tam to už vlastne ani nie je tak dôležité, že odkiaľ pochádzate, dôležité je, že čo ste vytvorili a či je to úspešné. No ale na rozbeh e, takéhoto projektu, ktorý aj má potenciál byť úspešný, je treba samozrejme financie, treba kapitál. Ale teraz máme takú ťažšiu dobu, žijeme už rok, máme pandémiu a, a možno aj tí investori sú takí opatrnejší, čiže možno bude ťažšie získať nejaké peniaze na rozbeh e, nejakého projektu. E, myslíte si, že sa vôbec oplatí byť ešte kreatívny v tejto dobe? Čo by ste ukázali podnikateľom ktorý, alebo ľuďom, ktorí majú nejaké dobré nápady? No samozrejme, kreatívne sa vždycky oplatí byť a práve, že v tých ťažkých dobách, keď všetci sedia doma a ako keby tak klesajú na mysli, tak tí, ktorí budú inovatívni teraz, tak akurát sa rýchlejšie dokážu presadiť. Uh-huh. A ono, kapitál na startupy vždycky bude, pretože on nie je cyklický. Rozvíjať spoločnosť treba vždycky a bez ohľadu na to, či je kríza alebo nie. Dôležité je nachádzať riešenia alebo prichádzať s riešeniami ako startup, ktoré riešia aktuálne problémy a nevytvárajú si vlastné problémy, ktoré chcú riešiť. A čo vy ako firma ponúkate iné možno ako ostatní, ktorí sa venujú podobnej veci? Tak možno takou samozrejmosťou, to sú také, by som povedal, štyri základné piliere, ale samozrejmosťou je teda z hľadiska investície do daného startupu. Zameriavame sa teda na prvú počiatočné štádium, ale sme otvorenými aj dlhý, e, ďalšími kolami, e, či už napríklad formou syndikované investície, kde komunikujeme aj s ostatnými fondami, či už v rámci Slovenska mm-hmm. alebo zahraničí. E, Následne robíme aj nejakým spôsobom pomoc alebo podporu pri expanzii alebo škálovaní, čiže ten startup má potenciál, chce ísť ďalej do zahraničia a my máme to, tie informácie a tú, tú pomoc, ktorú vieme e, dodať na to, aby ďalej pokračovali. A zároveň uh, robíme aj štandardný consulting v, v rámci akokoľvek, uh, v rámci akokoľvek oblasti. Uh, či už zase môže to spájať sa aj s expanziou, môže to byť aj predajné kanály, kde im vieme pomôcť, lebo tá distribúcia nie je veľmi dôležitá, či sa bavíme o produkte alebo servise. A potom zároveň aj uh, pomoc pri možno tej také špecifickejšie, ale merger and acquisition, čiže M&A, kde možno nejaká iná spoločnosť vie uh, kúpiť túto danú, tento daný startup, alebo nejakým spôsobom spolu vzniknú v nejakom jednej symbióze. Tam, tam je tá podstata, je tá flexibilita. Snažíme sa byť flexibilní a v dnešnej dobe je to len o tom podporiť ten startup a niekedy sa to ne, naozaj nemusí javiť cez tú investičnú formu, tak hľadáme aj iné možnosti, ako pomôcť. A nestáva sa niekedy aj, že možno ľudia trošku príliš fantazírujú a majú pocit, že ten ich nápad je úplne úžasný, ale vy to vidíte inak a on tomu nechce uveriť? Stáva sa, stáva sa. Ani možno nemusí to byť len ten nápad, skôr tie informácie za tým. Teda, ak som spomínal, možno nejaký nedostatočný rešerš v rámci trhu. Takisto veľakrát primárny problém je valuácia. Čiže ono je dosť ťažké valuovať nejaký startup a teda ohodnotiť nielen celkovo hodnotu toho startupu ako takého, ale aby aj následne vedel do toho ďalšieho kola 
čo má očakávať, čo, tre, uh-huh. čo musí vyžadovať od tých investorov, za aký podiel, alebo či už nejakú inú, inú formu vymyslí. A, a veľakrát bohužiaľ nie je to nejakým spôsobom podložené. Takže toto, toto je nejaký taký problém. Ešte by som doplnila, že veľakrát prídu startupy, ktoré sa tvária, že majú inovatívnu myšlienku s niečím, čo videli napríklad v Amerike alebo vo Veľkej Británii a snažia sa vlastne vytvoriť ako keby len slovenskú alebo československú verziu toho istého produktu alebo služby, ktorá už vytvorená bola. A toto nepovažujeme my za startup, pretože nejde o inovatívnu myšlienku. Ja vám ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem za všetky tieto informácie. Prajem vám veľa klientov a veľa ľudí s dobrými nápadmi. Pekný mm-hmm. večer ešte želám. Pekný večer. Ďakujem, pekný večer. Rozprávala som sa s Michalou Královičovou a Filipom Ortom zo spoločnosti Wanderer Capital a hovorili sme o startupoch. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám ešte pekný večer.